Jetra je jedan od onih najbitnijih organa našeg tijela, možda je najbitniji skoro, specijalno iz situacije da znamo da jetra je organ koji daleko najviše radi u našemu tijelu. Od svih organa koji u našem organizmu postoje, jetra daleko najviše radi. Ono što mi danas znamo, da jetra obavlja preko 500 procesa svaki dan. Dakle, 500 zadataka koji odrađuju ili zapravo poboljšavaju naše zdravlje. I te kako znate, čim dakle jetra postane problem, imat ćete problema sa mnogo od ovih procesa. Zato ću vam danas reći jedan od najjednostavnijih prirodnih načina pomoći vašoj jetri, a biti će najbitniji vitamin. Lijepo slušajte emisiju do kraja, reći ću vam koji su to vitamini, koji su preporučene dnevne doze i gdje ove vitamine imate u najvećim koncentracijama u samim namirnicama. Bolesti jetre mogu imati ozbiljne posljedice za vaše cijelokupno zdravlje. Stoga je jako bitno da vam jetra je u optimalnoj funkciji. Možemo reći da prije svega loša prehrana, uzimanje velike količine lijekova, alkohol, uništavaju samu jetru. I kada govorimo o lošoj prehrami, najveći problem stvaraju prekomerno uzimanje prerađenih ugljivog hidrata i e, nezdravih masnoća, ali to sam pričao u nekom od drugih video zapise. Generalno ovaj super loš način života koji veliki broj osoba danas konzumira dovodi do bolesne jetre koja u današnjoj situaciji je jedna od onim bolesti u najvećem porastu za njih 20 do 30 godina. Ono što morate znati što je jako bitno. Jetra ima mnoge, reki smo, zdravstvene e, blagodati za naše tijelo, a njih je jedna od onih bitnih funkcija, jer jetre apsolutno da ona proizvodi i stacionira vitamine topeve u mastima. Poput vitamina A, E, D i K. I oni se pohranju u jetri i masnom etkivu. Vitamini topovi u mastima mogu se akumulirati u jetri i uzrokovati zdravstvene probleme. Ako se konzumiraju prekomjedno, jer se ne uklanjaju iz tijela tako brzo kao vitamini topevi u vodi. Još jednom da mi ovo lijepo shvatite. Postoje vitamini koji su topevi u vodi i oni se puno jednostavnije izbacuju iz našeg tijela. A vitamini koji su topevi u mastima, kao što su vitamin A, T, E i K, oni su u velikoj koncentraciji i u masnom tkivu i u jetri. I oni samo tako ne izlaze iz tijela jer su stacionirani u masnom tkivu. I vi kada prekomjeno konzumirate specijalne dodatke prehrani, bogate sa ovim vitaminima, topovima, mastima, vi možete značajno i prekomjeno akumulirati količinu tih vitamina u samoj jetri i to i kako ne želite. Zato ću vam današnje misli dati preporučene dnevne doze koje ne bi trebali prebacivati ukoliko želite zaštititi vašu jetru. Vitamini B kompleksa apsolutno dijeluju na jetru. I za razliku od drugih vitamina topovih u vodi, Vitamin B12 se može pohraniti u jetri i do nekoliko godina za kasniju upotrebu. I to je jedan od onih e, praktično najbitnijih vitamina koje vi trebate konzumirati ukoliko imate bolesnu jetru. To će biti apsolutno vitamin B12. Generalno kada razmišljate o vitaminima B skupine, oni se uzimaju u jednoj zajedničkoj cijelini. Jer kada vitamini B skupine zajednički djeluju, onda oni imaju najbolji učinak na naše zdravlje. I nevjerojatna je informacija da vitamin B12 se pohranjuje u našoj jetri čak možda i nekoliko godina i on je jedan od ključnih razloga zašto vi imate zdravu jetru. Određeni vitamini B skupine mogu uzrokovati oštećenje jetra ako se prekomjerno konzumiraju. Zato je ključno voditi računa o optimalnom unosu vitamina da bi naša jetra bila u savršenom stanju. I danas jako dobro znamo da bolesti jetre uzrokuju prije svega nedostatke ovoga vitamina B. Osim vitamina B12, vi i kako za vašu zdravu jetru vam treba vitamin B1. Hoćete mi ovo zapamtiti moje dragi gledatelji. Vitamin B1 i vitamin B12 su ključni vitamini za funkcioniranje vaše jetre. I zato ih trebate svaki dan u onim optimalnim dnevnim dozama. I to je moja prepor- prva preporuka danas. Uzimajte ove vitamine uz hranu ili uz dodatke prehrani. A posebno ako imate bolesnu jetru. Jako je bitno da uzimate vitamine B skupine zajednički i ako uzimate kao dodaci prehrani, uzimajte vitamine B skupine 50 mg. Svaki od vitamina B skupine 3 puta dnevno, plus ekstra uzimajte vitamin B1 i B12. Oni su kako dobri biti za zdravlje jetre, probavu, apsorpciju nutrijenata, stvaranje crvenih krvnih stanica. I u najvećem broju slučajeva imate vitamine B kompleksa, međutim za bolesnu jetru vi morate još pojačati dnevni unos vitamina B12 i B1. 
Međutim, rekao sam ovdje nastaje problem, jer vi ne bi realno smijeli na pamet uzimati sve ove vitamine ako niste sigurni da vam oni nedostaju u vašem organizmu. I zato vam treba pomoć stručnjaka. Međutim, u velikom broju slučajeva, vitamin B1 i B12 igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše dijetre. Apsolutno, hrana sa bogatav sa vitaminom B12 su jetra, govedina, atlanska skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, daginje, sardine, recimo losa su izvanredni dakle, prirodni načini da vi uzimate vitamin B12. I to bi bilo najbolje, da uzimate hranu bogatu vitaminom B12 i štitite vašu jetru. Međutim, ako uzimate naravno dodatke prehrani, uzimajte onim preporučenim dnevnim dozom. Uz vitamin B12, naravno je poželjno bilo jesti vi hranu bogato vitaminom B1. A koja je hrana bogata vitaminom B1? To je prije svega nutritivni kvasac, alge, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, soja, recimo mornarski grah, grašak, goveđa, jetra, šparoge, propulice, pastrva, losos i slične vrste namirnica i sličnog teba. Mi danas znamo e, nekakav preporučena dnevna doza za osobe, e, muške i ženske osobe, e, dakle odrasloga tipa, imaju potrebu za vitaminom B1, oblike 1,1 do 1,2 mg svaki dan. Jel ste me shvatili, moji dragi gledatelji? Vitamin B1 i B12 su ključni za funkcioniranje vaše jetre, isto tako ih najpoželjnije uzimati u znamenici ili kao kompleks vitamina B skupine. Obavezno održavajte vašu probavu redovito. Toksini koji se nakupljaju u tijelu mojaju se stolicom izbaciti iz organizma. Zato izbjegavajte jesti hranu koja mu uzrukuje konstipaciju. Jetra mora raditi dvostruko više ako nemate regularnu stolicu. Osigurajte se da redovit jedete hranu bogatu kolinom, inozitolom i lecitinom. I naravno bogatu sa vlaknima, ovo prevedeno znači, moji dragi gledatelji, kada imate probavne poteškoće, a često imate, kada imate bolesnu jetru, što duže vremena nemate stolicu ili vam je ograničena duži vremenski period, vaša jetra mora raditi puno više. Jer jetra vam preradi otrove i toksine, vi ako nju zadržavate u tijelu, a zadržavajte i kada nemate stolicu, vaše jetra mora rati puno više što je za vas apsolutno nepotrebno i ja bih rekao čak prilično opasno. Jedite zdrave prehranu, prakticirajte recimo isprekidani post koji je najzdravi režim prehrane, jedite puno povrća, voća i vlakana i vaša stolica će biti puno bolja nego što je. U današnjoj misli najbitnije bilo reći, najvažniji vitamini za zdravlje vaše jetra su vitamini B skupine B1 i B12. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode fizikalne terapije i rehabilitacije, za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoć je ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Moji dragi gledatelji, prije nego što odete, koji su prvi jasni simptome? Da vi imate samu bolestnu jetru. To možete otkriti u ovom video zapisu, pored mene. Hvala vam najljepše što me pratite, naravno pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.